ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్త రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ కోచింగ్ సెంటర్ డ్రీమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారిచే స్థాపించబడిన ఆన్లైన్ కోచింగ్ యాప్ కేజీహెచ్ అకాడమీ గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ ఇస్తూ రెండు వేల ఎనిమిది గ్రూప్ వన్ టూ లో స్టేట్ సెకండ్ థర్డ్ ర్యాంకులతో పాటు జీఈవో లో స్టేట్ ఫస్ట్ సెకండ్ ర్యాంకులు సాధించిన ఏకైక కోచింగ్ సెంటర్ టీఎస్పీఎస్సీ నిర్వహించిన రెండు వేల పదిహేను గ్రూప్ టూ లో అరవై మందికి పైగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంచాయతీ సెక్రటరీలో యాభై మందికి పైగా ఉద్యోగాలు మరియు అనేక వేల మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన సంస్థ గ్రీన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు టీఎస్పీఎస్సీ విడుదల చేసిన మరియు విడుదల చేయబోతున్న గ్రూప్ వన్ ఐదు వందల మూడు గ్రూప్ టూ ఏడు వందల ఇరవై ఆరు గ్రూప్ త్రీ పదమూడు వందల డెబ్బై మూడు పోస్టులకు గ్రూప్ ఫోర్ తొమ్మిది వేల నూట అరవై ఎనిమిది ఉద్యోగాలకు ఏబీపీఎస్సీ ద్వారా విడుదల అయిన గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ ఉద్యోగాలకు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మరియు ఎస్ఐ పోస్టుకు కేజీహెచ్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో పదిహేను సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం కలిగిన అధ్యాపకులచే బోధించబడిన వీడియో క్లాసులు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ గ్రాంటెస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అతి తక్కువ ఫీజ్ కే అందించబడుతున్నది మరింతగా ఆలస్యం వెంటనే మీ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ నుండి కేజీహెచ్ అకాడమీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు కావలసిన కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకుని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఉద్యోగస్తులుగా మారే వరకు కేజీహెచ్ అకాడమీ మీ వెంటే ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ వివరాలకు నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఫైవ్ త్రీ వన్ త్రీ సిక్స్ హాయ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కేజీహెచ్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ లోహిత్ ఈరోజు ట్వంటీ థర్డ్ కరెంట్ అఫేర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైలీ మనం కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం వీ హ్యావ్ టు నో ద ఫ్యూ పాయింట్స్ ఏంటి సార్ అంటే ద కరెంట్ అఫేర్స్ దట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ విత్ యూ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తున్నారమ్మా ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా వై బికాస్ నార్మల్ కరెంట్ అఫేర్ అనేది చదువుతాం మనం మర్చిపోతాం అమ్మా బట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ విత్ యూ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇప్పుడు రేపు ఫ్యూచర్ లో సేమ్ కరెంట్ అఫేర్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ని నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యూ జస్ట్ యాడ్ పాయింట్స్ టు దట్ మీరు దాంట్లో పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది దెన్ వై టు హ్యావ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు జస్ట్ యాడ్ ద పాయింట్స్ నాట్ ద కంటెంట్ వై బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడింగ్ ద కంటెంట్ ఓకేనమ్మా సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఏంటి సార్ అంటే మచ్చు పిచ్చు మచ్చు పిచ్చు ఈజ్ అ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఏంటి సార్ ఇది యాక్చువల్ గా చూడండి అమ్మా ఒక స్టోరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి మచ్చు పిచ్చు అనేది ఒక హిస్టారికల్ సైట్ ప్రపంచంలో ఉండే ఏడు వింతలు ఉన్నాయి దాంట్లో తాజ్మహల్ ఉంది అలా రకరకాలు ఉన్నాయి దాంట్లో మచ్చు పిచ్చు ఒకటి ఏంటి సార్ ఇదంటే రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ ఉందంటే పెరు అది పెరులో ఉందమ్మా ఓకేనా లీమా ఈజ్ ద క్యాపిటల్ పెరు యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి లీమా సో పెరులో ఉంది అది ఏమైంది సార్ అంటే దాన్ని క్లోజ్ చేశారమ్మా ఎందుకు క్లోజ్ చేశారు మనకు న్యూస్ లో ఏముంది క్లోజ్ చేశారు మాత్రమే ఇచ్చారు మనం ఎందుకు క్లోజ్ చేశారు వాట్ వాజ్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ జోగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మళ్ళీ హిస్టారికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం కవర్ చేస్తాం రేపు ఫ్యూచర్ లో మీకు మచ్చు పిచ్చు గురించి న్యూస్ లో వస్తే జస్ట్ యాడ్ పాయింట్స్ అర్థమవుతుందమ్మా ఎస్ కమ్ టు దట్ ఎందుకు సార్ అసలు ఏంటి హిస్ట బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి యాక్చువల్ గా పెరు అనేది కొన్ని ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉంది అంటే ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉంది ఎందుకు ఆ కంట్రీ డిమాండ్ పెరగడం సప్లై చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అప్పుడు ఒక ప్రెసిడెంట్ ఎన్నికయ్యాడు పెడ్రో క్యాస్టిలో ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ పెడ్రో క్యాస్టిలో ఈ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఏమైంది సార్ అంటే చేయలేకపోయాడు సరిగ్గా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనకు ఇంగ్లాండ్ లో కూడా చూసుకోండి ఆ తెరేసా మే వచ్చి తెరేసా మే తర్వాత లిస్టస్ వచ్చింది జాన్స్ జాన్ బోరిస్ జాన్సన్ వచ్చాడు తర్వాత లిస్టస్ వచ్చింది తర్వాత మన ఇండియా అతను భారత సంతతికి సంధించిన వాడు వచ్చాడు బట్ రుషి సునాక్ బట్ స్టిల్ అంటే మారుతూ ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్ లు ఎందుకు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఎందుకు మారుతున్నారు ఇంగ్లాండ్ లో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్ అందుకని హ్యాండిల్ చేసే వాడు వస్తున్నాడు అలానే ఇక్కడ పెడ్రో క్యాస్టిలో అనే వ్యక్తి హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్న సిచ్యువేషన్ అందరూ అతన్ని రిజ
ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అని అనౌన్స్ చేసింది ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ లో కూడా కానీ పెడ్రో క్యాస్టిలో అనే సపోర్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో వద్దు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లోనే ఎలక్షన్ చేయండి మేము అప్పుడు మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకుంటాం దా అప్పటి నుంచి మేము ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి బయటపడతాము అంటే ఈ సంవత్సరమే కండక్ట్ చేయండి అనేది న్యూస్ ఏం చెప్తున్నాం పెడ్రో క్యాస్టిలో అనే వ్యక్తి రిజైన్ చేశాడు తర్వాత డినా బోలూర్టి వచ్చింది కొత్తగా డినా బోలూర్టి ఏమైంది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎలక్షన్స్ చేస్తాము అని అన్నది కాకపోతే ప్రొటెస్టర్స్ ఏంటి మాకు అప్పటి వరకు వద్దు మాకు ఇప్పుడే ఎలక్షన్స్ పెట్టండి అప్పుడే మేము ఎలక్షన్స్ భారత ఎకనామిక్స్ క్రైసిస్ నుంచి బయటపడతాము అని అన్నారు అది న్యూస్ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి ఏమని జనాల రోడ్లు అంటే ఇతను ప్రొటెస్ట్ అంటే జనాలందరూ పెడ్రో పెడ్రో క్యాస్టీ లో కూడా రిజైన్ చేశారు కదా నువ్వు కూడా రిజైన్ చేసి ఓ మేము ఎలక్షన్స్ పెట్టుకుంటాం అన్నట్టుగా గొడవ ఇప్పుడు బట్ ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ లో టూరిజం ని ఎంకరేజ్ చేయలేరు ఎందుకు సార్ అంటే టూరిజం ని ఎంకరేజ్ చేశారనుకో ఏమైతుంది అక్కడ వచ్చిన జనాలు ఇబ్బందులు పాలవుతారు దట్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద రెపుటేషన్ ఆఫ్ పెరు అందువల్లనే మచ్చు పిచ్చుని కొన్ని రోజులు క్లోజ్ చేశారు అర్థమైందమ్మా ద హిస్టరీ బిహైండ్ దట్ క్లారిటీ నెక్స్ట్ యాంటీ గవర్నమెంటల్ ప్రొటెస్ట్ ఇది మనకు న్యూస్ లో ఉన్న ఆర్టికల్ ద కల్చర్ మినిస్ట్రీ ఇన్ పెరు హాస్ క్లోజ్ దట్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఓకేనమ్మా క్యాపిటల్ ప్రెసెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఇది ఇది జాగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎలా చదువుతాం ఇప్పటి వరకు న్యూస్ జాగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏమేమి చదువుతాం ఓకేనా అటకామా డెసర్ట్ గురించి చదువుతాం లిథియన్ లిథియం గురించి చదువుతాం లేక్ టిటికాక గురించి చదువుతాం ఇవన్నీ చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది వెరీ గుడ్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఇదేంటి సార్ అంటే సౌత్ అమెరికాలో ఉండే ఒక దేశం పేరు పెరు ఓకేనా సౌత్ అమెరికాలో ఉండే ఒక దేశం పేరు పెరు దీని క్యాపిటల్ ఏంటి లిమా ఈ ఈ ఫోటో చూడండి అమ్మా ఇక్కడ చూస్తే ఆండస్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆండస్ మౌంటైన్స్ ఆండస్ మౌంటైన్స్ అనేది ఒక్క దేశంలోనే కాదు ఇట్లా పోతూ ఉన్నాయి సో ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఏముంది పెరు అనే ఒక దేశం ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ ఆండస్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా జాగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అందుకే మ్యాప్ చూస్తున్నాం ఈ పర్టికులర్ ఆండస్ మౌంటైన్స్ అనేవి చాలా లాంగెస్ట్ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే చాలా లాంగెస్ట్ మౌంటైన్స్ దీనివల్ల మనం ఏం నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే ఈ ఆండస్ మౌంటైన్స్ అనేవి సముద్రం నుంచి వచ్చే గాలులు ద ద విండ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఓషన్ ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ద కంట్రీ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆండస్ మౌంటైన్స్ అంటే సముద్రం నుంచి వచ్చే గాలులు ఈ ఆండస్ మౌంటైన్స్ తాకి ఆ దేశంని వీధుల ఆ గాలుల నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అందుకని ఆండస్ మౌంటైన్స్ ఒక రక్షణ కౌశంలా ఉంటది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటి సార్ మనం చూసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఆండస్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఇక్కడ మీకు చూస్తే అమ్మా ఇండియాలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి అవునా ఇక్కడ గుజరాత్ నుంచి తీసుకుంటే ఇట్లా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంతా ఉంటాయి కదమ్మా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అవుకనా ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్న అంటే కనుములు అంటారు కదా ఘాట్స్ అంటే ఇది తెలుగులో ఇప్పుడు ఏంటి సార్ మనకు న్యూస్ లో ఉందంటే ఇక్కడ మీకు ఆంధ్ర ఉంటది అవునా ఆంధ్రాలో అనంతపూరు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ గుజరాత్ లో సౌరాష్ట్ర కచ్ అని రెండు ప్రాంతాలు ఉంటాయి సౌరాష్ట్ర కచ్ ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో విదర్భ విదర్భ మరత్వాడ అని రెండు ప్రాంతాలు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఎందుకు రాస్తున్నాను సార్ అంటే ఇవన్నీ రెయిన్ షాడో రీజియన్ లో ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా రెయిన్ షాడో రీజియన్ లో ఉంటది ఇప్పుడు ఇది కొండ ఇక్కడ నుంచి గాలులు అనేవి అంటే మేఘాలు ఎప్పుడైతే అంటే బాగా వేడి వచ్చినప్పుడు వాటర్ అనేది పైకి ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఎంతవరకు ఎవాపరేట్ అవుతుంది ఒక రెండు కిలోమీటర్ల వరకు అనుకోండి ఎవాపరేట్ అయిన తర్వాత ఆ మేఘాలు వర్షాన్ని ఇస్తాయి ఆ మేఘాలు ఇటుపక్క ప్రాంతంలోనే వర్షాలు ఇస్తాయి ఎందుకు సార్ అంటే ఆ మేఘాలు కొండను దాటాలి కదా కొండను దాటేటప్పుడు మేఘాలు అంటే ఏంటి వాటర్ ని హోల్డ్ చేసుకుంటాయి ఆ వాటర్ ని హోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా బరువుగా ఉంటాయి అప్పుడు ఏంటి దాటలేవు అప్పుడు ఆ వాటర్ ని అంతా ఇక్కడ వదిలేస్తాయి ఈ కనుమ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇటుపక్క అప్పుడు అటుపక్క అంతా వర్షాలు లేక అవి ఎడారు ప్రాంతాలుగా మారే అర్థమవుతుందమ్మా సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా జరిగింది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఆండస్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఒక వాటర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలనుకుంటుందో హోల్డ్ చేసుకుంటుందో ఆండస్ మౌంటైన్స్ ఇటుపక్క ఇస్తుంది అందుకని ఇక్కడ ఏమవుతుంది వర్షం ఉండదు ఇక్కడ
నాకు ఏమన్నా తగులుతాయి దానికి ఏం కాదు అలానే ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే ఇది కొండ అనుకోండి కొండ అనుకుంటే మేఘాలు వర్షాన్ని ఇక్కడే ఇస్తాయి ఈ మేఘాలు ఇటు పక్క దాటాలంటే వర్షాన్ని అంతా ఇక్కడ వదిలేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మేఘాలు మాత్రమే అవుతాయి వితౌట్ వాటర్ వాటర్ లేకుంటే వెళ్తాయి అప్పుడు ఏంటిది మేఘాలు ఉంటాయి మేఘాలు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది నీడ వస్తుంది వర్షం పడదుగా మేఘాలు నీడగా యాక్ట్ చేస్తాయి అందువల్ల రెయిన్ షాడో రీజియన్ అంటాం క్లియర్ అమ్మా ఇది పరిస్థితి జాగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆండస్ మౌంటైన్స్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ విచ్ కాంటినెంట్ సౌత్ అమెరికా ఆండస్ మౌంటైన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆండస్ మౌంటైన్స్ మనకి ఏం జరిగింది సార్ అంటే ఆండస్ మౌంటైన్స్ వల్ల ఇక్కడ చూడండమ్మా ఇక్కడే కదా మనం చెప్పుకునింది ఇంతకుముందే ఆండస్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఇక్కడే కదా చెప్పుకునింది ఇక్కడ ఏమైంది ఇప్పుడు అటకామ డెజర్ట్ డెజర్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఎడారి ప్రాంతం ఎందుకంటే వర్షాలు లేనప్పుడు ఎడారే కదా రాజస్థాన్ కూడా అదే రాజస్థాన్ లో కూడా ఎలా ఉంటది ఇది ఆరావాలి అనుకుంటే వర్షాలు ఇక్కడికి వచ్చి హిట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఇట్లా వెళ్ళిపోతాయి గాలులు అందుకని ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎడారి ప్రాంతం వర్షం లేనప్పుడు ఎడారే కదా వచ్చేది అది మనకున్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చూడమ్మా అటకామ డెజర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ పెరులో ఉంది ఇక్కడ చూడండమ్మా పెరు ఇక్కడ ఉంది చైలు ఉంది బొలేవియాలో కూడా ఉంది అంటే డెజర్ట్ అనేది మూడు ప్రాంతాల్లో ఉంది ఓకేనా అది జాగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకోటి చూసుకుంటే ద ఫేమస్ లేక్ టిటికాక ద ఫేమస్ లేక్ టిటికాక ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ పెరు లేక్ టిటికాక ఇది లాంగ్ హైయెస్ట్ లాంగెస్ట్ నావిగబుల్ లేక్ అమ్మా నావిగబుల్ లేక్ అంటే ఏంటి మనం పడవలు పంపిస్తాం ఆ లేక్ అంటే ఏంటి ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ త్రాగునీరు ఆ లేక్ లో మనం పడవలు పంపిస్తాం అలాంటి లేక్ లాంగెస్ట్ హైయెస్ట్ లాంగెస్ట్ హైయెస్ట్ సారీ హైయెస్ట్ కాదు లాంగెస్ట్ లేక్ ఏది సార్ అంటే లేక్ టిటికాక లేక్ టిటికాక గురించి చదివాం ఆండస్ మౌంటైన్స్ గురించి చదివాం ఇంకోటి ఏం చదివాం అటకామ డెజర్ట్ గురించి చదివాం నెక్స్ట్ ఇది మనకు ఇంపార్టెన్స్ అమ్మా ఇంకోటి ఇక్కడ చూస్తే పెరుగుకున్న చుట్టుపక్కల కంట్రీస్ ఏవేవి ఇక్కడ ఈక్వెడార్ ఇక్కడ గలపోగా ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా గలపోగస్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో పెద్ద న్యూస్ అయింది ఇప్పుడు కాదు సో ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ ఈక్వెడార్ ఉంది ఇక్కడ బ్రెజిల్ ఉంది ఇక్కడ కొలంబియా ఉంది ఇక్కడ బొలేవియా చైల్ అంటే చైల్ బొలేవియా కొలంబియా బ్రెజిల్ ఈజ్ ద సరౌండింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ పెరు చూడండమ్మా యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయినా గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయినా మీకు న్యూస్ మ్యాప్ పాయింట్ ఆఫ్ కాఫీలో మనం మౌంటైన్స్ ఆండస్ మౌంటైన్స్ అటకామా డెజర్ట్ టిటికాక ఈ లేక్స్ ఒకటి చదివాము ప్రెసిడెంట్ పేర్లు గురించి డిస్కస్ చేశాము క్యాపిటల్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేశాము ఈ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఆఫీలో క్లారిటీగా మనకు వచ్చింది నెక్స్ట్ అటకామా డెజర్ట్ ఇదమ్మ మనకు న్యూస్ ఇది మచ్చపిచ్చు ఇదమ్మ మచ్చపిచ్చు ఇది మచ్చుపిచ్చు మీకు ఒక విషయం తెలుసామా ఇక్కడ రోబో కిలిమంజర్ అని ఒక సాంగ్ ఉంది కదా అక్కడ ఇక్కడే అమ్మా షూటింగ్ జరిగింది దీన్నే మూసేశారు ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మూసేస్తే టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ ఇది ప్రపంచంలో ఉండే ఏడు వండరంలో మనది తాజ్మహల్ ఒకటి ఉంది కదా సార్ నో అలానే మచ్చుపిచ్చు ఒకటి అర్థమవుతుందా అది న్యూస్ ఇక్కడ తెలుసా ఈ కంట్రీస్ లో లాంగెస్ట్ సారీ హైయెస్ట్ లిథియం దొరుకుతుందమ్మా లిథియం దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ లో దో ఈ పర్టికులర్ రెడ్ లో చేసిన చూడండి ఇది ఈ ట్రయాంగిల్ లో లిథియం దొరుకుతుంది అంటే ఏ దేశాలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ బొలేవియా అర్జెంటీనా చైల్ బొలేవియా అర్జెంటీనా చైల్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఏం దొరుకుతుంది లిథియం దొరుకుతుంది దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి సార్ అంటే లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఇప్పుడు మనకు రైల్చే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎలా నడుస్తాయి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ అవి దీని నుంచే ఓకేనమ్మా ఇక్కడ బాగా దొరుకుతుంది ఇది మచ్చుపిచ్చు గురించి న్యూస్ క్లారిటీ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి అమ్మా నాకు ఇది కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి మా మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే నాకు మీరు కొద్దిగా చెప్పారంటే నేను ఏం చేస్తాను అంటే క్వశ్చన్స్ డెవలప్ చేయడం కానీ కొంతమంది అడిగారు సార్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వమని చేస్తానమ్మా గివ్ మీ సమ్ టైమ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ యూ మేక్ షూర్ దట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రీచ్ రిలేటెడ్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ చదవడమ
దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా లిథియం ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ అండ్ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఏ కంట్రీస్ ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి ఎస్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎకానమీ అట్ రిస్క్ ఫ్రమ్ మూ టు క్లీన్ ఎనర్జీ ఎకానమీ అట్ రిస్క్ ఫ్రమ్ మూ టు క్లీన్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఎకానమీ అట్ రిస్క్ అంట ఏంటి సార్ న్యూస్ లో చూసుకుంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి మనం దేనికి మూవ్ అవుతున్నాం క్లీన్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీకి మూవ్ అవుతున్నాం ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏంటి పెట్రోల్ డీజిల్ అవి వదిలే అవి వాడే ఫ్యూయల్స్ ని మనం ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం రీసెంట్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి క్లీన్ ఎనర్జీ లైక్ హైడ్రో పవర్ హైడ్రో ఎమిషన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అట్లాంటి దానికి వెళ్తున్నాం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అట్లాంటివి అపోజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏంటి సార్ ఇక్కడ న్యూస్ అంటే ఎకానమీ అనేది రిస్క్ లో ఉందమ్మా సార్ అట్లా మూవ్ అవడం వల్ల ఎకానమీ ఎలా రిస్క్ లో ఉంటుంది సార్ ఎలా రిస్క్ లో ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏంటి పెట్రోల్ డీజిల్ దేశంలో అరవై శాతం లోన్స్ అనేవి మనం మోస్ట్లీ మైనింగ్ యాక్టివిటీస్కి ఇస్తాం అంటే మైనింగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మైనింగ్ లో చాలా వస్తాయి పెట్రోల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఓకేనా క్రూడ్ ఆయిల్ అట్లా రకరకాలు వస్తాయి మైనింగ్ లో ఓకేనా సో ఈ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది మైనింగ్ కే ఇస్తాం లోన్స్ వీళ్ళు ఇప్పుడు రాను రాను అందరూ ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి షిఫ్ట్ అయిపోతున్నారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ నార్మల్ బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ ఆర్ బిఎస్ సిక్స్ వెహికల్స్ సారీ బిఎస్ ఫోర్ బ్యాన్ చేశారు బిఎస్ సిక్స్ వెహికల్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాడట్లేదు అనుకోండి ఈ బిఎస్ సిక్స్ వెహికల్స్ వాడకపోవడం వల్ల ఏంటి సార్ అంటే దే ఓన్ గో ఫర్ పెట్రోల్ బంక్స్ అప్పుడు ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ వాడరు ఈ లోన్లు ఇచ్చిన కంపెనీలు తిరిగి కడతారా కట్టరు ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ సోర్స్ టు పే If they are having enough amount of, they are getting if enough, uh, enough amount of money, they are having a source. They are having a source. They are having a double. They are having a double. Here they are having a double. How they can pay? Now, what do you think? If you have a double, you will have a risk. If you have a double loan, you will have a double loan. 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 This is the final news. We will discuss some important points. Actually, కొన్ని థింగ్స్ మనం నేర్చుకోవాలమ్మా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి సార్ అంటే మనం కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాం కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాం టూ సెవెన్ జీరో టూ థౌజండ్ సెవెంటీ కల్లా నో ఫాజిల్ ఎమిషన్స్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఉండకూడదు టూ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ కల్లా నెక్స్ట్ 2030 థౌజండ్ థర్టీ కల్లా మనం వాడే ఎనర్జీ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీలో అకార్డింగ్ టు డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రకారం మనం వాడే ఎలక్ట్రిసిటీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది క్లీన్ ఎనర్జీ అంటే క్లీన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి వితౌట్ పెట్రోల్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏం చేస్తామమ్మా మైనింగ్ చేసి అట్లా కోల్ వాడతాం కదా అవి ఏవి లేకుండా రినోవబుల్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా వాడాలి అని కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాం మనకు రీసెంట్ గా జరిగిన కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీ ట్వంటీ సెవెన్ కూడా అదే చేసింది కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి అమ్మా కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది ఓకేనా ఇది మనకున్న న్యూస్ ఇంకా దీని గురించి డిస్కస్ చేయాలనుకుంటే ఆర్టికల్ కి వెళ్దాం we are moving from fossil fuel to clean energy or green energy ikkada em sir news lo anukunte as per this article you have to understand 60 percentage manam already cheptunnam amma 60 percentage lending ane deniki isthunnaru manaku oil and gas extraction ante mining dwara oil and gas extraction ke manam 60 percentage anedi lending chestunnaru oil and gas extraction సో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్టాన్షన్ కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు కదా సో ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఏం చదువుకోవచ్చు సార్ అంటే వీళ్ళు లోన్ కట్టకపోతే హూ ఆర్ రెడీ టు పే నో బడి అది రిస్క్ లో ఉందని ఒక చిన్న సింపుల్ ఆర్టికల్స్ ఇంకా మనం దీంట్లో ఇంపార్టెన్స్ తీసుకుంటే నెట్ జీరో ఇది కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ మీటింగ్ లో జరిగిన ఈజిప్ట్ లో చేసిన చిన్న ఇష్యూ కీ మైండ్ స్టోన్స్ నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్ లాంచ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎయిమ్స్ టు మేక్ ఇండియా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోల్డ్ ఇంక్రీస్ బై టూ థౌజండ్ థర్టీ టూ 
ఇంకా మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ ఏంటి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ సెవెంటీ కల్లా జీరో ఎమిషన్స్ చేయాలని చెప్పి అవి చిన్న ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఆ సార్ వాట్ టు డూ మీకు ఒక ఆలోచన రావాలి సార్ అలా చేస్తున్నారు కదా వాట్ టు డూ టు రెడ్యూస్ ద ఎకానమీ అట్ రిస్క్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే సటన్ టైం ఇచ్చి ఓకేనా వాళ్ళకి సటన్ టైం ఇచ్చి సైమల్టేనియస్ గా లోన్ రికవర్ చేసుకున్న తర్వాత షిఫ్ట్ అవుతూ అప్పుడు ఎకానమీ బాగుపడుతుంది అంటే సటన్ టైం అంటే మనకు ఇబ్బంది కాదమ్మా కొద్దిగా యూఆర్ గెటింగ్ మీ ఇవి మనకి ఇంకా దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ అంటే నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా గ్రోన్ ఇన్ గ్యాన్ నేచురల్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఇది న్యూస్ లో ఉంది ఇదో ఇది ఇట్లు ఉంటుందమ్మా గ్రోన్ ఇన్ గ్యాన్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ డ్రోన్ వ్యూ పైన నుంచి చూసుకుంటే డ్రోన్ వ్యూ గ్రోన్ ఇన్ గ్యాన్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే నెదర్లాండ్స్ లో ఉంది నెదర్లాండ్స్ ఓకేనా నెదర్లాండ్స్ క్యాపిటల్ ఏంటి ఆమ్స్టర్డమ్ ఇప్పుడు నా కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టి ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే జకార్తా ఇండోనేషియా ఏముంది ఏషియన్ ఆర్గనైజేషన్ సో అంటే ఏషియన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది అలానే నెదర్లాండ్స్ లో ఏమన్నా ఉన్నాయా నా కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి ఇక్కడ చూసుకుంటే గ్రోనింగ్ అన్ దీని గురించి ఇంపార్టెంట్ చూడండి అమ్మా యాక్చువల్ గా ఈ గ్రోనింగ్ అన్ అనేది మనకు ప్రస్తుతానికి ఎందుకు సార్ ఇబ్బంది కడుగుతుంది అంటే ఎత్తు క్వేక్స్ వస్తున్నాయమ్మా ఇదేమైంది సార్ అంటే ఎత్తు క్వేక్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకు ఎత్తు క్వేక్స్ వస్తున్నాయి అంటే గ్యాస్ తీసి 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 ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాల్లో భూకంపాలు సంభవిస్తున్నాయి ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో స్టార్ట్ అయిందమ్మా నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో స్టార్ట్ అయింది ఈ పర్టికులర్ యూరోప్ అంతా ఇదే లా లార్జెస్ట్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ యూరోప్ లో లార్జెస్ట్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఏంటి గ్రోనింగ్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ లార్జెస్ట్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఇది ఈ లార్జెస్ట్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చూసుకుంటే ఈ ఇక్కడే జర్మనీ ఉంటది దో ఇక్కడ జర్మనీ ఉంటది ఇక్కడ జర్మనీ ఉంది రీసెంట్ గా ఉక్రెయిన్ కి రష్యాకి యుద్ధం జరగడం వల్ల నార్త్ స్ట్రీమ్ పైప్ లైన్ ద్వారా రష్యా నుంచి జర్మనీకి వచ్చే గ్యాస్ కాస్త ఆగిపోయింది ఇప్పుడు హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది ఎక్కడ యూరోప్ లో గ్యాస్ కి సంబంధించి సో మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి లెబనాన్ ఇష్యూ చేసాం లెబనాన్ ఇజ్రాయల్ ఇష్యూ దాంట్లో ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ హౌ ద లెబనాన్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ బికాస్ ఆఫ్ యూటిలైజింగ్ ద కానా గ్యాస్ ఫీల్డ్ లొకేటెడ్ ఇన్ లెబనాన్ అని చెప్పాను అంటే కానా గ్యాస్ ఫీల్డ్ అనేది లెబనాన్ ను యూటిలైజ్ చేసుకొని అది మనకు ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ నుంచి ఎలా పండు అవుట్ బయటపడుతుంది అని ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే గ్రోనింగ్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ వల్ల ఏంటి సార్ అంటే ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ ఎప్పుడైతే రెండు వేల టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఇష్యూ జరిగిందో ఉక్రెయిన్ కి రష్యాకి గ్యాస్ ఆ గ్యాస్ ఆపేశారు జర్మనీకి ఎక్కువ గ్యాస్ అవసరం జర్మనీకే కాదు యూరోప్ అంతా ఇంకా ఎక్కువ తీయడం మొదలు పెట్టారు ఆల్రెడీ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అని ఆయన అంటే క్రోనింగ్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ గ్యాస్ ఫీల్డ్ తీస్తున్నారు ఎక్కువ గ్యాస్ తీయడం వల్ల ఏమైతుంది ఇంకా ఇబ్బంది అయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దానికి వాళ్ళు ఏం పెట్టుకున్నారంటే అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కల్లా మేము ఆపేస్తున్నాము ఏంటి ఈ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఆపేస్తున్నాము ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు మనకు అక్కడ న్యూస్ ఏం సార్ అంటే క్రోనింగ్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్ వాట్ వాస్ ద రీజన్ దాట్ క్రోనింగ్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఈస్ షటింగ్ డౌన్ ఎందుకు మూసేస్తున్నారు అది మనకున్న న్యూస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఎందుకు సార్ అంటే ఏం సార్ అంటే ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డ్స్ ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డ్స్ ఓకేనా ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు ఎప్పుడు నిన్ననే ఓకేనా ఏంటి సార్ ఇది న్యూస్ ఎందుకు ఉంది అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే చూడండి అమ్మా పిఎం రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డ్స్ ఇవి రెండు రకాలమ్మా రెండు ఉంటాయి దీంట్లో బాలశక్తి పురస్కార్ బాలశక్తి పురస్కార్ బాల కళ్యాణ్ పురస్కార్ బాలశక్తి పురస్కార్ బాల కళ్యాణ్ పురస్కార్ ఏంటి సార్ ఇవంటే ఇప్పుడు ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డ్స్ రెండు రకాలమ్మా ఇవేంటి సార్ అంటే ఎవరెవరైతే సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మధ్య ఇండియన్ సిటిజన్స్ అయి ఉంటారో 
సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మధ్య ఇండియన్ సిటిజన్స్ అయి ఉంటారు వాళ్ళందరికి అవార్డులు ఇస్తారమ్మా ఏం అవార్డులు ఇస్తారు సార్ అంటే ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ రీసెంట్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఒక తెలంగాణ వ్యక్తికి ఒకటి వచ్చింది ఓకేనమ్మా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో పదకొండు మందికి ఇచ్చారమ్మా ఎలా ఇన్నోవేషన్ల ద్వారా గానీ ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏదైనా కొత్తది కనుక్కుంటే ఓకేనా రెండోది ఏంటి సార్ అంటే సోషల్ సర్వీస్ చేయడం గానీ ఓకేనా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో ఈ బాల పురస్కార్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు బాలశక్తి పురస్కార్ ఓకేనమ్మా ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇది బాల కళ్యాణ్ పురస్కార్ అవార్డ్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇవి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పైన వచ్చి ఉండాలి ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇస్తున్నారు కదా పర్టికులర్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ లోపల వాళ్ళకి సిక్స్ ఇయర్స్ దాటి ఉండాలి అలా ఆగస్ట్ సెవెంత్ అనేది డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటి ఉండాలి ఇది ఏంటి సార్ అంటే బాల కళ్యాణ్ పురస్కార్ ఎవరెవరైతే చిన్న పిల్లలకి సహాయం చేస్తారు అంటే ఎలాంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లడు రోడ్లో అనాథగా ఉన్నాడమ్మా ఓకేనా వాడిని తీసుకొని పెంచి అంటే ఏడు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సేవలు చేయాలి ఒక పిల్లోడికని కాదు నార్మల్ గా అంటే దేనికోసం కృషి చేయాలి చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం కృషి చేసిన వాళ్ళందరికీ బాల కళ్యాణ్ అవార్డ్స్ ఇస్తారు అంటే బాల కళ్యాణ్ పురస్కారం ఏడు సంవత్సరాలు మినిమం పనిచేయాలమ్మా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న బాల అనాథాశ్రమం ఉంది నువ్వు అక్కడే రోజు వెళ్ళి పిల్లలకి రోజు సేవలు చేసుకుంటా అట్లా ఎనిమిది సంవత్సరాలు మినిమం సెవెన్ ఇయర్స్ పనిచేస్తే నీకు అక్కడ బాల కళ్యాణ్ పురస్కారం అంటారు ఇక్కడ ఈ అవార్డు వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళకి వన్ ల్యాక్ క్యాష్ ఇస్తారమ్మా వన్ ల్యాక్ క్యాష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గోల్డ్ మెడల్ అండ్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ సంబంధి విలువైన పుస్తకాలు ఇస్తారమ్మా బుక్స్ ఏది బాల పురస్కార్ అవార్డ్స్ బాలశక్తి పురస్కార్ అవార్డ్స్ లో బాల కళ్యాణ్ పురస్కార్ అవార్డ్స్ లో ఏంటి సార్ అంటే వన్ ల్యాక్ క్యాష్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ డిపెండ్స్ ఇది ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఉంది ఓకేనా ఏంటి సార్ అంటే దీనివల్ల ఇబ్బంది ఏమన్నా ఉందా బెనిఫిట్స్ లాభాలు ఉన్నాయా లాభాలు చూసుకుంటే లాభాలు చూసుకుంటే ఎంకరేజ్మెంట్ అమ్మా ఎంకరేజ్ చేస్తావు నువ్వు ఎవరిని పిల్లల్ని ఓకేనమ్మా ఇది ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ అవార్డు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చింది ఎవరెవరికి వచ్చిందంటే లెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అమ్మా లెవెన్ మెంబర్స్ లో మన ఆంధ్ర తెలంగాణ వాళ్ళ నుంచి ఎవరు లేరు ఇంకా ఇంకో పేరు ఇంకోటి ఏంటో తెలుసామా నేషనల్ చైల్డ్ దీనికి ముందు పేరు నేషనల్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక ముందు పేరు ఉండేది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేషనల్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఉంది ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో కొత్త పేరు వచ్చింది రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ బాల బాలశక్తి పురస్కార్ ఇదేంటి సార్ అంటే ఇది చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కే కాదు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కి కూడా చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కి కూడా ఇప్పుడు బాల కళ్యాణ్ పురస్కార్ మనం కానీ చూసుకున్నామంటే దీంట్లో ముందు పేరమ్మా ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఉంది నేషనల్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ నేషనల్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సో ఇవి మనం దీని గురించి తీసుకుంటే రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేమ్ ఏంటి బాలశక్తి పురస్కార్ అక్కడ బాల కళ్యాణ్ పురస్కార్ ఎంత ఇస్తారు దేనికి సంబంధించింది ఇది న్యూస్ లో ఇప్పుడు చూసుకుంటే లెవెన్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ సోషల్ సర్వీస్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అండ్ బ్రేవరీ బ్రేవరీ అంటే ఏం లేదమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌంట్ కిలిమన్ జారో అని ఒకడు ఎక్కిండు ఆఫ్రికాలో ఉండేది బ్రేవ్ చేసినట్టే కదా అంత చిన్న వయసులో వాళ్ళు అలో చేస్తున్నారు కదమ్మా దట్ ఈస్ అూస్ ఇది మన న్యూస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూసుకుంటే డీజీసీఏ ఇష్యూస్ న్యూ నామ్స్ ఫర్ డ్యూటీ టైమింగ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్స్ ఇది ఏంటి సార్ అంటే డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ కొత్త నామ్స్ ఇష్యూ చేసింది యాక్చువల్ గా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏఏఐ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్ గా కొద్దిగా రిలాక్సేషన్ ఇవ్వండి ఆ ఎయిర్ కంట్రోలర్స్ కి ఎయిర్ కంట్రోలర్స్ అంటే ఎవరు ఒక విమానం ఇంకో విమానం క్లాష్ అయ్యే టైంలో ఇట్లా కాదు మీకు డైరెక్షన్స్ చెప్పడం అంటే ఆకాశంలో డైరెక్షన్స్ చెప్పడానికి గానీ ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ రన్వే అనేది ఖాళీగా ఉందా లేదా అని చెప్పడం గానీ మెయింటెనెన్స్ చేయడం గానీ ప్రొటెక్షన్
రీసెంట్ గా మాకు కొద్దిగా టైం కావాలి అంటే ఇన్ ద సెన్స్ హాలిడేస్ అట్లాంటివి కావాలని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తన వర్కర్స్ తరఫున డీజీసీ అని అడిగింది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు సార్ అంటే ఆ పర్టికులర్ దాన్ని క్యాన్సల్ చేసి కొత్తగా రూల్స్ తీసుకొచ్చారు అంటే టైమింగ్స్ హాలిడేస్ ఇవ్వం టైమింగ్స్ మార్చుకుంటాం అనేది న్యూస్ అదెందుకు సార్ మనం చదవాలనుకుంటే కొన్ని అంశాలు మనకు ఐడియా ఉండాలమ్మా అసలు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటి ఓకేనామ్మా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటి మనం దీంట్లో చదువుకోవాల్సిన మెయిన్ ఉద్దేశ పాయింట్లు ఏమి సార్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక మినీ రత్న కంపెనీ అమ్మ మినీ రత్న కంపెనీ మనకు మనకేమేమి ఉంటాయి మహారత్న నవరత్న మినీ రత్న కేటగిరీ వన్ మినీ రత్న కేటగిరీ టూ అట్లా నాలుగు కేటగిరీలు ఉంటాయి అలా నాలుగు కేటగిరీలు ఉంటాయి దాంట్లో ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మినీ రత్న ఏంటి సార్ ఇవి నర నవరత్ మహారత్న నవరత్న మినీ రత్న కేటగిరీ వన్ మినీ రత్న కేటగిరీ టూ ఏం లేదమ్మా ఆ కంపెనీ యొక్క పెరుగుదల అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ బాగా లాభాలు తెచ్చి పెడుతూ ఐదు వేల కోట్లు దాడుతుందంటే మహారత్న ఒక కంపెనీ ఇంకొద్దిగా తగ్గించింది నవరత్న ఇంకో కంపెనీ ఇంకా దారుణం మినీ రత్న వన్ ఇంకా దారుణం అంటే మినీ రత్న టూ ప్రస్తుతానికి మహారత్నాలు మనకు పదకొండు కంపెనీలు ఉన్నాయమ్మ రీసెంట్ గా నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ పవర్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ హాస్ బీన్ జాయిన్ ఇన్ మహారత్న స్టేటస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మినీ రత్న కంపెనీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో అసలు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ముందు ఏముండే సార్ అంటే రెండు కంపెనీలు కలిపారమ్మా నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అట్లా రెండు కంపెనీల్ని కలిపి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఫామ్ చేశారు ఓకేనా ఇది మినీ రత్న కేటగిరీ స్టేటస్ వన్ అట్ ప్రెసెంట్ ఓకేనామా అట్ ప్రెసెంట్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది నూట ముప్పై ఏడు ఎయిర్పోర్ట్ ని కవర్ చేస్తుంది వన్ థర్టీ సెవెన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏవేవి సార్ అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే థర్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎయిటీ ఫోర్ డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్స్ టెన్ డొమెస్టిక్ ఎన్క్లేవ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా ముప్పై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటే లైక్ దాంట్లో ఇంటర్నేషనల్ ఇప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అనుకోండమ్మా దాంట్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఏ తిరుగుతాయి అట్లా ముప్పై ఉన్నాయి అనుకోండి దేశంలో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎయిటీ ఫోర్ డొమెస్టిక్ డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్ వేరు ఉంటది డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే మన దేశంలో తిరిగే ఎయిర్పోర్ట్ వేరు ఉంటది ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వేరు ఉంటది నెక్స్ట్ టెన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే థర్టీన్ ఉంటాయి ఈ టెన్ ఏంటి సార్ అంటే డొమెస్టిక్ ఎన్క్లేవ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టెరిటరీలో మిలిటరీ ఉంటది క్యాంప్ ఇప్పుడు మనకు సికింద్రాబాద్ లో బోలారం ఉందమ్మా సికింద్రాబాద్ లో బోలారం ఉంటే అక్కడ కంటోన్మెంట్ జోన్ డిఫెన్స్ వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ జోన్ లో మిలిటరీ వాళ్ళు ఫ్లైట్ లో దిగరా తిరుగుతారు కదా వాళ్ళకంటూ సపరేట్ గా ఉండేదాన్ని డొమెస్టిక్ ఎన్క్లేవ్ అంటారమ్మా సారీ డొమెస్టిక్ సివిల్ ఎన్క్లేవ్ డొమెస్టిక్ సివిల్ ఎన్క్లేవ్ ఓకేనా ఇది సపరేట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ మిలిటరీ ఇది తీసుకుంటే థర్టీన్ టోటల్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఉంటాయి మనకు దాన్ని ఎవరు ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేస్తుంది ట్రాఫిక్ అంటే ఏంటి ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఒక ఫ్లైట్ వెళ్ళినప్పుడు ఎదురుగా ఏమైనా వస్తున్నాయా దానికి ఏమైనా ఉన్నాయా సెన్సార్స్ ని అది మీకు ఒక ఫ్లైట్ వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ల్యాండ్ చేస్తున్నాను ఆ రన్వే ఖాళీగా ఉందా లేదా ఎయిర్ కంట్రోలర్స్ వారు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్స్ ఇది మనకు న్యూస్ లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా ఒక టాస్క్ ఇస్తానమ్మా ఈ రోజు నుంచి కొత్తగా ఒక టాస్క్ ఇస్తాను రీసెంట్ గా బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఒక స్కీమ్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఎక్కడ ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ గుజరాత్ దగ్గర ఆ స్కీమ్ పేరేంటో నాకు కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ దీనికి హెడ్ ఎవరు ఓకేనామ్మా సో అలా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇనిషియేటివ్ గా తీసుకుందాం ఓకేనామ్మా థ్యాంక్ యూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్త రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ కోచింగ్ సెంటర్ డ్రీమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారి చేసి స్థాపించబడిన ఆన్లైన్ కోచింగ్ యాప్ కేజీహెచ్ అకాడమీ గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ 
CSPSC Nirvainchina, Rendevela Padahinu Group Tulo, Arabi Mandiki Paiga, Rendevela Pajanmi, Panchaiti Secretary Lo, Yapi Mandiki Paiga, Butyu Galu, Mariu, Aneka Vela Mandini, Prabutu, Butyu Kuliga, Tichitina Samsta, Grains Institute. Ipudu, CSPSC Vidal Chesna, Mariu Vidal Chaiputna, Group One, Aidavan the Lamudu, Group Two, Yedavan the Yaravayaru, Group Three, Padamudavan the La Debe Mudu Post Laku, Group Four, Tommy the Vela, Nota Aravi Yenim the Vuchu Kalaku, ABPSC Bara Vidalaina, Group One Mariu, Group Two Vuchu Kalaku, Police Constable Mariu, Yes they post to go, KGH Academy Adriamlo, Padahin and Samatra Lakupaiga, Anapon Kalagina, Atsma Pokalache, Bodhinchabana, Video Class Lu, Online Exams. Grant is Mario Pedi of Material Ati Takuma Piece K. Amin Shubatunadi Mario Bugalasia Ventane Mi Mobile Play Store Nundi KGH Academy App Ni Download Chase Kuri Miku Kavals in a course purchase Chase Kuni Preparation Start Chandi Miru Utyoka Silica Mario Vriku KGH Academy Mi Vente Unjindi All the best Vibraleku 9866414200 99592 53136